Hi, it's me again, Phoebe, and welcome back to my channel. If you haven't subscribed to my channel yet, please do me a favor to click the subscribe button and also the notification bell so you will be notified every time I upload a new video. Merry Christmas nga pala sa lahat! So, ayan, ang aming Christmas tree hindi pa tapos. So, today, I'm gonna share with you guys how you can save and earn with your laminator. Or, if wala ka pang laminator, I'm sure after watching this video, mag add to cart ka na. So, paano ka nga ba makaka-save and earn with your laminator? Sobrang laking tulong ng laminator sa akin ngayon. And I'm sure sa inyo din, lalo na kung meron kayong toddlers or yung mga anak nyo naka-online class or sa mga teachers din, uh, very useful din siya. Um, every month, we pick up materials from school. So, most of those materials, nilalaminate ko siya. Actually, ginagamit ko na yung laminator before nag-online class. Uh, gumagawa ako ng mga activities sa anak ko. Nilalaminate ko talaga siya. Why? Kasi mas matibay, hindi madaling mapunit, hindi madaling masira. So, pag hindi siya nakalaminate, may tendency na mapunit lang agad or masira agad. So, sayang yung pera ng pag-print. So, ngayon na naka-online class siya, uh, every month nagpipick up kami ng materials from school. So, ang ginagawa ko, nilalaminate ko siya. Kagaya nga nito, nilaminate ko siya para mas matibay. Pwede ko siyang i-review every now and then. Kahit na mabasa man siya, pwede mo lang siyang punasan. Or kahit na itupi man ng bata, hindi madaling mapunit. So, yung laking savings pag nakalaminate yung mga materials ng mga toddlers. Pwede mo pa siyang gamitin kung meron ka pang maliliit na anak na pwedeng gumamit ng mga activities na yon So, pwede mo pa siyang gamitin. So, ang laking savings na nun, di ba? Or meron kung meron kang pamangkin na pwedeng gumamit ng mga materials na ginawa mo. So, pwede mo siyang ibigay. So, nakasave na kayo, di ba? Ang laking savings na nun. So, instead na magprint ako ng mga pictures para sa activity, ginagawa ko na lang, for example, numbers. So, sinusulat ko na lang siya sa band paper, tapos kinakat ko siya, and nilalaminate ko siya. So, kahit wala kang printer, pwede kang gumawa ng sarili mong flashcards or mag-cut out ka ng pictures sa old books and then magazines na hindi na ginagamit or mga sticker books na mga anak mo yung hindi na ginagamit. So, pwede mo siyang i-cut and then elaminate mo siya. Pwede mo na siyang pang-activity ng anak mo. Band paper and pencil pen or sharpie lang ang katapat kung wala kang pencil pen and also laminator para mas matibay. So, paano ka naman kikita with your laminator? If hindi pa na siya ginagamit, you can always sell it para mabawi mo yung pinambili mo ng laminator. Or pwede ka din maglagay ng sign sa labas ng bahay nyo. We accept or we laminate school IDs. We laminate quarantine pass. We laminate uh, barangay clearance. We laminate achucho kung ano pa. So, di ba kikita ka na doon? So, makakabawi ka na sa pinambili mo ng laminator. So, I bought my laminator online sa Amazon. Tapos, meron na siyang kasamang ilang piraso mga laminating pouch. Meron siyang kasamang ruler, yung pang lalaminate. And then, meron siyang cutter na pang edge cutter para hindi siya matulis yung edge niya. Ganyan. May ilang piraso lang yung kasama na laminating pouch. Bumili ako ng 100 pieces na laminating pouch. Hindi ko alam kung anong size nito. Basta mas malaki siya sa band paper. Ganyan. And that ends our video for today, guys. Kaya yan, lumipat ako kasi nanonood yung anak ko ng TV. Baka maka-copyright ako. Hindi din ako pwede sa taas kasi natutulog yung isa ko. So, dito lang ako pwede. And so, ayun. So, sana may natutunan kayo sa video natin ngayon, guys. And then, please don't forget to click the subscribe button and also the notification bell, guys, para updated kayo kung meron akong bagong video. And thank you guys for watching this. And I'll catch you on my next vlog. Bye!